नमस्कार दोस्तों तो आइए स्वागत है आपके इस वीडियो में जिसमें अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस किया तकरीबन 30 साल के बाद एक नया पॉलिसी आया और बहुत लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे तो अभी ये वीडियो का फोकस ये रहेगा कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि डच एजुकेशन सिस्टम कैसा है तो मेनली हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे एक है जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है पूरा प्राइमरी लेवल से पूरा ऊपर बैचलर मास्टर या सेकेंडरी लेवल तक और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अनाउंस किया है और डच एजुकेशन सिस्टम में और तीसरी पॉइंट रहेगी कि आपका जीडीपी के कितने परसेंटेज पैसे एलोकेट किए जाते हैं एजुकेशन के लिए तो आपको अगर पता नहीं है आप नए हैं ये चैनल में तो मैं संबित प्रहराज हूँ मैं पाँच साल ऑलमोस्ट हो गया नेदरलैंड्स में रहता हूँ और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ जिसका मेन फोकस है टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग अगर इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी यूज करके क्लासरूम के एजुकेशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उसी वजह से मैं भी इस चीज़ पे थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ क्योंकि मेरा एजुकेशन स्ट्रक्चर जो था इंडिया में ऑब्वियसली वाज मच डिफरेंट देन व्हाट दे आर अभी जो बोल रहे हैं कि नया पॉलिसी जो आने वाला है तो देखते हैं कंपेयर करते हैं आ, हो सकता है मैं कुछ चुने हुए पॉइंट्स पे ही बात करूंगा सारा चीज़ मैं नहीं देखने वाला वो तो बहुत ही बड़ा लिस्ट है आ, उसके बाद देखते हैं आप कमेंट्स पे बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा गवर्नमेंट का या आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपका क्या राय है तो एक डिस्कशन होगा तो अच्छा लगेगा कमेंट्स में और आपको इंग्लिश सब भी मिल जाएगा वीडियो में मुझे पता है बहुत लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं तो इंग्लिश सब भी मिल जाएगा या तो चलते हैं पहले देखते हैं कि मतलब आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक साइड में होगा आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अनाउंस किया है और एक साइड में होगा डच एजुकेशन तो जैसे डच लोगों का क्या होता है कि डच से पहले स्टार्ट करते हैं दो से चार साल के अंदर किंडर uh, गार्डन होता है किंडर गार्डन मतलब जैसे हम नर्सरी uh, में जाते थे इंडिया में हम हमारे टाइम नर्सरी बोलते थे पता नहीं क्या बोलते हैं लाइक प्री स्कूलिंग क्लास वन से पहले जो होता है तो अभी जो नया एजुकेशन इन्होंने बताया उसमें क्या बोला है कि पांच जो स्ट्रक्चर बताया फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर उसमें पांच साल फाउंडेशनल स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज पांच साल में से तीन साल आपके किंडरगार्डन में जाएंगे जो डच में दो से चार साल तक है तो वो रहता है एज तीन से छ तक तीन से छ तक वेरी करता है तीन साल Uh, रहेगा प्री स्कूलिंग और उसके बाद दो साल रहेगा क्लास वन टू जो एग्जिस्टिंग क्लास वन टू था सो so, uh, वो रहेगा एज ग्रुप छः से आठ के अंदर वो आप देख सकते हैं इमेज होगी स्क्रीन पे और ये हो गया आपका फाउंडेशन उसके बाद आता है तीन साल प्रिपेरेटोरी तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो तीन साल जो प्रिपेरेटोरी है वो है क्लास थ्री से फाइव एज ग्रुप एट टू इलेवन फिर आता है आपका मिडिल स्टेज मिडिल स्टेज में क्या होता है फिर तीन साल आगे आ, 11 से 14 साल तक और क्लास सिक्स से एट तक तो अभी मैं क्यों इतने तक गया क्योंकि आप देखिए प्रिपेरेटोरी फाउंडेशनल प्रिपेरेटोरी मिडिल इतने तक आ गए अभी डच सिस्टम में क्या होता है आ, अगर एज वाइज आप कंपेयर करेंगे तो डच सिस्टम में किंडर के बाद कंटिन्यूस आठ साल तक एज फोर से ट्वेल्व तक Uh, इनके एलिमेंटरी स्कूल कहा जाता है जो कि ऑलमोस्ट लाइक फाउंडेशनल प्रिपेरेटोरी और मिडिल का कुछ हिस्सा उसमें उसके अंदर आता है अगर आप एज वाइज कंपेयर करेंगे और क्लास वाइज देखेंगे तो मिडिल के एंड तक जा रहा है बट वैसे होता नहीं है uh, मतलब अगर आप इंडिया का मिडिल स्टेज के एंड तक देखेंगे तो फिर डच एजुकेशन में चौदह साल तक देखना पड़ेगा चौदह साल होगा तो एलिमेंटरी के थोड़ा ऊपर आप चले जाएंगे तो थोड़ा ऊपर जो रहता है ये सारे डच टर्म्स हैं मैं इसको बता के वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता ये मैं जस्ट आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि इसका इक्विवेलेंट इंडिया में क्या है तो जैसे डच में होता है कि वी एम बी ओ 
जो आठ साल मतलब आप मान लीजिए कि आ, इंडिया में जैसे क्लास एट के बाद सेकेंडरी स्टेज में आप जाते हैं तो पहले हमारा क्या होता था कि टेन और ट्वेल्व में बोर्ड एग्जाम्स होते थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक आ, नया असेसमेंट सेंटर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा परख तो उसका काम क्या है कि क्लास थ्री ग्रेड थ्री ग्रेड फाइव ग्रेड एट और ग्रेड टेन ग्रेड ट्वेल्व ये सारे ग्रेड्स में मॉड्यूलर तरीके से एक एक मॉड्यूल ये करके मतलब छोटे छोटे गैप में इनके एग्जाम्स किए जाएंगे बट इसको अगर आप डच सिस्टम में देखेंगे तो आप जो एलिमेंटरी स्कूल देख रहे हैं जो 12 साल में ख़त्म हो जाता है फिर आपका ऊपर का एजुकेशन स्टार्ट होता है तो डच लोगों में क्या होता है 12 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है Uh, 12 साल के बाद जो एग्जाम होता है उसको सी आई टी ओ सीटो बोलते हैं वो एक तरीके से एक स्टैंडर्ड नेशनल एग्जाम बोल सकते हैं या एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप बोल सकते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाएंगे जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे उसके ऊपर तीन पिलर्स लगे हैं एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर एक है वी एम बी ओ एक है एच ए वी ओ और एक है बी डब्ल्यू ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में क्लास uh, टेन के बाद डिप्लोमा करते हैं uh, मतलब माना जाता है ये कि जिसका एजुकेशन लेवल या स्टैंडर्ड इज नॉट दैट गुड जिसका इतना अच्छा नहीं है तो जनरली वो डिप्लोमा में जाते हैं ताकि तुरंत जॉब कर पाए और एजुकेशन नहीं बट फिर भी कुछ लोग इंडिया में जैसे मैंने देखा है कि डिप्लोमा के बाद भी मन करता है तो बैचलर्स में भी आते हैं जैसे कि टेन के बाद तीन साल डिप्लोमा किया फिर सेकेंड ईयर बैचलर से वो स्टार्ट कर दिया अपना इंजीनियरिंग पढ़ना तो दो तरीके से ये हो सकता है तो वैसे डच सिस्टम में जो वी एम बी ओ और एम बी ओ लिखा है बारह से बीस साल तक वो बारह से बीस साल जो वी एम बी ओ एम बी ओ है वो दो लेवल का एजुकेशन है और उसके थ्रू आप जॉब मार्केट में डायरेक्टली जा सकते हैं और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा तो सपोज आप चार साल करेंगे वी एम बी ओ बारह से सोलह जस्ट लाइक डिप्लोमा तो फिर आप जॉब में जा सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से इसने डायग्राम में दिखाया विकिपीडिया में ही था ये डायग्राम और फिर एम अगर करेंगे और थोड़ा स्पेशलाइजेशन तो फिर 20 साल मैंने जो सुना है उसमें क्या होता है कि थोड़ा आ, काम जो मिलता है और जो सैलरी होता है उसमें थोड़ा फर्क आता है बट मुझे ये अच्छे से नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly कितना डिफरेंस होता है आ, और इंडिया में अगर देखेंगे ये चीज़ तो आपका अभी मैंने जो बोला कि क्लास थ्री फाइव एट टेन ट्वेल्व में एग्जाम्स होंगे नए एजुकेशन पॉलिसी में बट यहाँ पे एक ही होता है बारह साल में uh, और एक चीज़ ये है कि ये इसलिए रखा जाता है एग्जाम क्योंकि यहाँ का एजुकेशन इज मोर फोकस्ड ऑन द स्किल लेवल और द एक्सपर्टीज ऑफ द स्टूडेंट तो आपके स्टूडेंट को जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से एग्जाम के रिजल्ट्स जो एग्जाम मैंने बोला सीटो और भी बहुत इसके अलग वेरिएंट्स होते हैं जैसे हमारे ट्वेल्थ के बाद होते हैं आईआईटी आई ट्रिपल ई और बहुत टाइप के तो वो एग्जाम के बेसिस में और अपने पेरेंट्स के डिसीजन पेरेंट्स से बात करते हैं फिर स्टूडेंट्स खुद भी देखते हैं कि उनके लिए कौन सा ईजी है अगर आप प्लेन वर्ड्स में बोलेंगे तो वी एम बी ओ इज जस्ट लाइक डिप्लोमा सो इट्स लाइक कि वी एम बी ओ आपका मतलब स्टैंडर्ड अगर आपका अगर ग्रेड कम आता है या फिर आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते अगर ऐसे प्लेन वर्ड्स में बोलेंगे बोलना नहीं चाहिए तो उसको आप बोलेंगे कि वो वी एम बी ओ करने जाएगा और अगर थोड़ा स्किल लेवल ज़्यादा है या थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा है या उसका इंटरेस्ट है तो हावो में जाएगा एच ए वी ओ एच ए वी ओ क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स डाल रहे होंगे नेदरलैंड्स में तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे दो टाइप्स के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं एक होता है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस और एक होता है रिसर्च यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस को एक्चुअली यूनिवर्सिटी बोला नहीं जाता है वो उसको मतलब डच में बोलते हैं हॉगे स्कॉलम तो दैट इज़ लाइक कि दे टीच यू मोर वो तो आपको ज़्यादा पढ़ाते हैं कोई चीज़ को अप्लाई करने में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा वो बढ़ाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि लोग आपके पीछे पढ़ते हैं मतलब आपको कॉन्टैक्ट आवर्स या आपको ज़्यादा केयर ज़्यादा टीचिंग आवर्स दिया जाता है और आप चीज़ को एक चीज़ को सीख के अप्लाई करना सीखते हैं बट उस पर आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाता कि आप अपना ग्रोथ हो और आपको पता चले कि रिसर्च खुद से आप कैसे इनिशिएट करके कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाला पिलर जो देख रहे हैं वी डब्ल्यू उसमें वो चीज़ होता है उसको बोलते हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको इंडिपेंडेंट रिसर्च सिखाया जाता है और उसके बाद आप अपने से ये कर सकते हैं और उसमें थ्योरी लेवल बढ़ जाता है कंपेयर टू हावो 
आपका थ्योरी लेवल बढ़ जाता है और आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है और अगर आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल कि बी के बाद बैचलर मास्टर पीएचडी तो देखना आपका फील्ड ब्रॉडन होता जाएगा मतलब बहुत चीज़ ओवरलैप करता है इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है जैसे कि मेरे केस में कंप्यूटर साइंस एजुकेशनल साइंस थोड़ा साइकोलॉजी तो उसी टाइप का है बट हावो में अगर आप रहेंगे अप्लाइड साइंस में तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक स्किल के लिए आपको ये करेंगे मतलब सिखाएंगे वैसे इंडिया में अगर देखेंगे जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्स ये होते हैं तो अभी नए एजुकेशन के हिसाब से मिडिल स्टेज का कुछ हक मतलब मिडिल स्टेज का मिडिल आपके यहाँ के बी एम बी ओ हावो और बी डब्ल्यू ओ से मिलता है और फिर एज वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो 14 से 18 साल जो लास्ट चार साल होता है जो पहले था क्लास नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो अभी के क्लास नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व जो कि इंडिया ने में मतलब सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन वो uh, आपका आ जाएगा अराउंड uh, वी से एम जो जा रहा है और हावो से एच जा रहा है वी से डब्ल्यू सो एम बी ओ इज़ लाइक अपर डिप्लोमा बोल सकते हैं और एच और डब्ल्यू आप तो देख रहे हैं बैचलर्स डिग्री है तो यहाँ पे क्या होता है बैचलर्स तीन साल का होता है अगर आप देख रहे होंगे एज जो लिखा है uh, कि अठारह से इक्कीस साल तक रिसर्च uh, यूनिवर्सिटीज में होता है uh, आपका बैचलर्स uh, और uh, सत्रह से इक्कीस साल तक एच में बैचलर होता है एच बी का बैचलर चार साल का है तो इंडिया में भी अभी जो नया पॉलिसी आया है उसमें दो टाइप के एग्जिट पॉइंट लाए हैं तो फिर आप तीन साल का भी बैचलर्स करके मास्टर्स कर सकते हैं और चार साल का करके भी कर सकते हैं और नए पॉलिसी में जो आया है जो मैंने देखा है तीन साल बैचलर्स के बाद आप दो साल का मास्टर्स कर सकते हैं जिसमें कि सेकेंड ईयर आपका बहुत रिसर्च फोकस्ड रहेगा जैसे हम यहाँ पे मास्टर्स के सेकेंड ईयर में थीसिस पे ध्यान देते हैं तो इंडिया में आपका पहले था कि आपको बैचलर्स चार साल का करना होता था या फिर अगर आप प्लेन साइंस में पढ़ते थे तो आपको तीन साल में रहता था जैसे बी और मतलब कोई भी साइंस रिलेटेड बी एस बट अभी इन्होंने क्या किया है कि आप तीन साल भी चूज कर सकते हैं चार साल भी चूज कर सकते हैं इंडिया में नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आपके क्रेडिट्स एक एकेडमिक बैंक में स्टोर हो जाएंगे और उस हिसाब से आप नेक्स्ट चॉइस कर पाएंगे मतलब जो लिखा है डॉक्यूमेंट में कि तीन साल अगर आप कर रहे हैं देन यू कैन डू टू ईयर्स मास्टर्स जिसमें आपका सेकेंड ईयर बहुत रिसर्च फोकस रहेगा और अगर आप चार साल कर रहे हैं तो आप एक साल मास्टर्स करके भी निकल सकते हैं Uh, शायद वो पहले पॉसिबल नहीं था जितना मुझे पता है कि सपोज मैंने इंजीनियरिंग में चार साल बैचलर्स किया तो एक साल मास्टर्स शायद नहीं था आप कमेंट में बताइए अगर मैं गलत बोल रहा बट मुझे इतना याद है कि चार साल बैचलर्स uh, करने के बाद इंडिया में आप एक साल का मास्टर्स करना में मुझे तो पता नहीं था कभी था करके बट एक चीज ये था कि आप पांच साल का एक साथ डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड ये ले सकते हैं जिसमें आपको बैचलर्स और मास्टर्स मिल रहा था वो अभी भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में वो मेंशन किया उन्होंने ये सारे चीज ये फिगर के ऊपर जा रहे हैं मतलब इंडिया वाला जो फिगर है वो ट्वेल्थ तक ही सीमित है ये फिगर बट uh, उसके ऊपर वाले के पार्ट के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो आपका बैचलर्स मास्टर्स जो कि यहाँ पे आ रहा है आपका अठारह साल के बाद मतलब डच एजुकेशन में देखेंगे तो आपका स्टार्ट हो रहा है वो सत्रह साल से एच में जो कि चार साल का होता है और डब्ल्यू में अठारह साल से स्टार्ट हो रहा है जैसे इंडिया में होता है अठारह साल के बाद आपका नॉर्मल बैचलर्स फिर आप क्या करते हैं कि ये तो मैंने एक बताया अभी नेक्स्ट मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं जो मैंने स्ट्रेस आउट नहीं किया कि जैसे इंडिया में भी एजुकेशन एग्जिट पॉइंट बहुत सारे बन चुके हैं ऐसे डच एजुकेशन में भी आप अगर आप वी कर रहे हैं जो कि कम माना जाता है जैसे आप प्लेन टर्म्स में बोलेंगे कि हाँ वी कर रहे हैं इसका आईक्यू कम है या इसका ही हैज लेस थिंकिंग कैपेबिलिटी या जो भी बोल सकते हैं आप तो वी से आपको अगर मन किया या आप लेटर आपको पता चला कि नहीं मुझे और हायर में कर सकता हूँ तो फिर आप फिर वी से हावो जा सकते हैं बट उसमें आपको एक साल ज़्यादा लगेगा मतलब जो मैप में आप देखेंगे तो आप सपोज 16 साल तक पढ़ चुके हैं बट आपको हावो में फिर और एक साल ज़्यादा करके हावो ख़त्म कर सकते हैं उस पॉइंट से वैसे ही एम से भी आप जा सकते हैं एच में 
तो ये सारे इंटर कनेक्टेड हैं और बहुत फ्लेक्सिबल है ये है मेरा दूसरा पॉइंट जो कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मैंने खुद मास्टर्स में ये चीज़ देखा अभी ये तो आपको दिखा रहा है पूरा एजुकेशन सिस्टम जिसमें कि आप जॉब भी जा सकते हैं एम से हावो जा सकते हैं ऐसे हावो से बी डब्ल्यू जा सकते हैं एच से डब्ल्यू जा सकते हैं तो बहुत इंटर कनेक्टेड है और आपके पास बहुत ऑप्शन है ऐसे नहीं कि आपको कभी मतलब एंड में ये लगे कि अरे मैंने तो मिस कर लिया चांस था मौका था Uh, मैं ये पढ़ मैंने ये ले लिया बट शायद मैं इससे ऊपर भी कर सकता था तो आपके पास हर टाइम खुले रहते हैं ऑप्शंस बहुत ही फ्लेक्सिबल है और अपने मास्टर्स में मैंने देखा है कि सपोज मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ फिर भी मैं कुछ इलेक्टिव्स रहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि uh, मैं कुछ सीमित ये रहता है कि ट्वेंटी क्रेडिट्स या पाँच सब्जेक्ट या चार सब्जेक्ट जो कि मैं दूसरे फील्ड से भी ले सकता हूं जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट लिया था हाईटेक स्टार्टअप जो कि कंप्लीटली डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स में था जो कि कंप्यूटर साइंस का पार्ट ही नहीं है बट स्टिल वो लोग देते हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है और आप के क्या पता कि आप फ्यूचर में अपना कंपनी खोल रहे हैं और वो नॉलेज आपका काम आ जाए तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हेल्प आउट होता है जब आपको थोड़ा फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया जाता है और एक रहता है गाइडिंग को एक ही कैसे किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं तो ऐसे इंडियन सिस्टम में अगर देखेंगे अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने दो चीज़ बोला है एक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स उससे याद आया कि मैंने एक चीज़ मिस कर लिया ई करके होता है जो मैं क्रेडिट्स बोल रहा था यहाँ पे बोला जाता है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम तो आपके टर्म में ही है ट्रांसफर तो इसका मतलब ये होता है कि यूरोप के अंदर आप सपोज कुछ हर क्रेडिट का कुछ ना कुछ कंडीशन होता है कुछ क्रेडिट्स लेके आप एक्सचेंज प्रोग्राम अगर कर रहे हैं मान लीजिए कि आप नेदरलैंड्स में पढ़े हैं और दो महीने के लिए जाके पोर्तुगल में पढ़ के आए तो वो क्रेडिट्स आपके यहाँ पे भी रिकॉग्नाइज होंगे भले ही आप दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़े और एक जगह एक दो महीना बिताया जहाँ पे कि पंद्रह क्रेडिट्स मिला है आपको तो यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम उसी टाइप का होता है जिससे कि आप दो तीन इंस्टीट्यूट के क्रेडिट्स को भी मिला के लास्ट में डिग्री मिलेगा आपको तो इंडिया में वो कॉन्सेप्ट अभी आ गया है जो कि पहले था नहीं तो वैसे इंडिया में जो है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तो आप ऐसे क्रेडिट को जमा कर सकते हैं कोई सपोज एक दो यूनिवर्सिटी वो कैसे होगा डिटेल्स में इन्होंने बताया नहीं है बट वही है कि हर सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है नेगेटिव पॉइंट्स क्या है अभी सबको कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो लगेगा बट वही है कि मेन पॉइंट मेरे दिमाग में भी वही चलता है कि आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो मेन की फैक्टर है क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देंगे बड़ा सा ड्राफ्ट बना देंगे बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना टाइम लगता है उसका रोड मैप कैसे सेट होता है और किस तरीके से होता है वो बहुत ही फंडामेंटल मेन चीज़ है जिससे डिसाइड होगा कि कितना सक्सेसफुल होता है और इंडिया का एजुकेशन Uh, अगर सिंपल ये में बोलेंगे कितना इंटरनेशनलाइज होता है इंडियन एजुकेशन तो और एक चीज मैंने ये देखा फ्लेक्सिबिलिटी क्या बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप सपोज कॉमर्स साइंस या कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम लेते थे जैसे मैंने मास्टर्स में यहाँ पे बोला कि मैं कुछ भी इलेक्टिव्स ले सकता हूँ वैसे ही अभी इंडिया में भी नया एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि आप कॉमर्स करके भी कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो कि पहले बहुत ही रिजिडली आपको एक जगह पुश कर दिया जाता था कि यहाँ पे आप जा रहे हैं मतलब वही ग्रुप में ही आप रहेंगे अगर उसको ये में देखेंगे तो एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि ये लोग थोड़ा आ, मतलब एक चॉइस बढ़ा रहे हैं फ्रीडम भी मिल रहा है और इट्स मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिमिलर दिख रहा है जो नया एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बोला है कंपेयर टू जो है हमारे यहाँ डच एजुकेशन सिस्टम में और फाइनल पॉइंट मैं बोलूँगा ये कि आ, जो बजट एलोकेशन है इसका दोनों कंट्रीज का जो कि लोगों ने बहुत हो हल्ला किया था कि इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है 4.1 अराउंड 4.1 परसेंट एलोकेशन था बजट ये पॉलिसी आने से पहले जीडीपी का 4.1 परसेंट इंडिया में वाज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन तो अभी इन्होंने बोला है कि इस पॉलिसी के हिसाब से उसको बढ़ा के लोग छः परसेंट कर देंगे नए पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगा और डच में देखोगे तो मैं चेक कर रहा था इंटरनेट में पुराने डेटाज हैं 2018 या 19 के उस हिसाब से पाँच से छः परसेंट के अंदर वेरी करता है द परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो एजुकेशन में इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेदरलैंड्स बहुत ही छोटा कंट्री है अगर आप ऐसे देखेंगे इस इंडिया के कोई स्टेट के वन हाफ या वन थर्ड साइज में आएगा 
तो यही है मेन पॉइंट स्ट्रक्चर पे ही ज्यादा टाइम हमने ये स्पेंड किया स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी और कितना पैसा इन्वेस्ट होता है एजुकेशन पे तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर कर देना वीडियो ताकि सबको पता चले जो बहुत लोगों ने बोला था कि आप कंपेयर कीजिए कंपेयर तो किया नहीं था पहले तो अभी एक नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया मेरा फील्ड भी उसी में है तो एक मौका मिला तो बोले कि क्यों नहीं कुछ पॉइंट्स पर फोकस करते हैं अभी आप कमेंट्स में बताइए एक डिस्कशन इनिशिएट कीजिए तो फिर हमें पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगा या मैंने कुछ मिस कर दिया आपको कुछ ज़्यादा पता है या मैंने कुछ गलत बोल दिया वो भी हो सकता है तो आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और देखेंगे बताएंगे दोस्तों को तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रॉम गुड बाय फ्रॉम नदरलैंड पीस